Hola, soy Dani el Rojo, también conocido como el millonario. Hoy voy a ver el corazón del barrio, su gente. Bienvenidos al barrio Al Rojo. Hola chavalada, otra vez aquí con vosotros. Y hoy súper contento. Primero me quito las gafas para que me veáis los ojos. Ya sabéis que este programa de Al Barrio Al Rojo siempre me gusta traer gente para que nos ayude y nos explique cómo podemos buscarnos la vida sin tener que delinquir, como yo tuve que hacer. Pues ahora traigo a un gran invitado para mí, por muchas cosas, ya os lo diré, pero que es todo lo contrario a mí. Él estudió, <risa> <risa> se ríe, eh, pues sí, estudió, de su carrera ha vivido, el tiempo, ha vivido toda su vida y si él lo ha logrado, vosotros también lo tenéis que lograr. Ernesto Sevilla. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos? Hola, Dani, muchas gracias por invitarme. Hombre, lo contrario a ti no soy del todo, ¿eh? Y además, gracias porque es la primera vez que me presentan como un ejemplo a seguir. Sí, sí, sí. sí porque sí, sí. normalmente no, no me presento así, como un ejemplo a seguir, precisamente. Pero, pero por ahí sí que es cierto que si un idiota como yo ha conseguido vivir de, de hacer gilipollas profesionalmente... Eh, por ahí va yo lo... Porque yo antes lo hacía de manera de aficionado. Pues yo el idiota lo he hecho siempre, desde pequeño. Pero yo ahora me dedico profesionalmente a hacer gilipollas. Bueno, a veces en tus monólogos, en tus monólogos <risa> lo has dicho. Sí, <risa> sí. Realmente, me dice que aquí viene un gilipollas. Y me... yo, no, yo no lo quería decir tan, tan, tan descaradamente. <risa> bueno, no pasa nada. Pero, Hay confianza. Pero sí que todo Dios sabe que eres de Albacete. Sí. Albacete ciudad, pero vendrás de un barrio, ¿no? O sí, barrios. sí, sí, hay barrios en Albacete, hay barrios, por supuesto. Yo vengo de un barrio que es un poco pijo. <risa> no, pijo, pues, no pasa nada. Yo vivo en la avenida, vivía en la avenida de España y es un poco el barrio del parque, que es un poco, es un poco bueno, pijo. Eh, ahora esta pregunta que te voy a hacer viene un poquito por, por ser de barrio, aunque al decirme que eres de un barrio alto dentro de Albacete... Pero es, ¿has presenciado algún robo o alguna fechoría en tu barrio? Eh, bueno, sí, o sea, a mí me han, me han robado a mí, o, ¿A ti? sí, pero bueno, eh, en Albacete antes, por lo menos antes, cuando, cuando ibas a la feria de Albacete era muy normal que viniesen y te, y te robasen la pasta que llevabas encima. Eso es una cosa que pasaba casi siempre. Pero luego yo he sido muy golfo. Y te, me, me echaba amigos, no de mi barrio, de otros barrios, y me iba con ellos y alguna vez, eh, alguna vez he presenciado atracos porque yo estaba con el que estaba atracando. Que estaba atracando. Porque yo, tengo, yo siempre he tenido amigos en todos los estratos sociales. No, no, no. Y luego he sido un poquito golfo. Entonces, un, poco. un poquito. Yo he sido golfo, así que no, no, no te voy a echar de menos por un poquito golfo. Creo que te llamó también por esta golfería, ¿no? Un poco... Sí. Yo creo que la vida sin golfería es un poco aburrida. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo he tenido épocas de muy, de muy gamberro, sí, sí. Ahora, yo tengo mucha curiosidad porque, claro, sabes que conozco a Raúl Cimas, conozco a Julián López... Eh, Joaquín Reyes no, no lo conozco. ¿Cómo, cómo puede ser...? Que, que os juntaréis toda esa colla en Cuenca, además, y que muchos vivíais juntos, ¿no? Sí, bueno, eh, nosotros nos conocemos de toda la vida, porque somos de Albacete, ¿Todos? y Albacete pues, es una ciudad muy pequeña, y bueno, nos conocemos todos. Pero es que además, por ejemplo, el padre de Joaquín y mi padre eran íntimos amigos, con lo cual yo a Joaquín lo conozco de toda la vida, desde que tengo uso de razón. A Raúl Cimas lo conocí en una academia de pintura, y yo creo que tendríamos 13 o 14 años, Pablo Chapella iba conmigo al colegio, lo conozco de tercero de GB. Y luego lo que pasa es que eh, dio la casualidad de que estudiamos todos en Cuenca, Bellas Artes, casi todos. Casi todos. Y ahí pues yo ya hacía cortos y ahí ya nos juntábamos. Yo me juntaba con Raúl y con Julián López para hacer cortos. Y ya empezábamos a hacer cosas de estas audiovisuales. Y luego ya pues nos venimos a Madrid. Algunos, o sea, yo cuando me vine a Madrid me contrataron de guionista ¿Eh? y ya pues empecé a llamar pues, a la gente que yo conocía a mis amigos con los que yo hacía comedia, que eran estos. Claro. Joaquín entró por otro lado, casualmente, y allá pues nos hicimos el grupete. Yo he ido por ahí, 
eh, los que yo por ejemplo eh, si te has fijado hola hola chavalada no lo digo hola muchachada porque vosotros hicisteis muchachada no sí. entonces era un, un plagio en vale. cambio hola chavalada eh, es es un guiño. Eso es, es tu versión. Es no, tu versión. Pero, es, pero es un guiño hacia sí, vosotros, sí, sí. versionada por mí, pero es por vosotros, ¿no? Entonces, por eso digo, me las vi todas eh, y creo, quiero que me lo confirmes si es verdad, porque yo no me lo creo, pero si tú me lo dices, me lo creeré. <risa> eh, había, en Muchachada Nui, había varios, varios formatos y uno era en blanco y negro, Respective. Ah, Retrospective. 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 Yo soy muy malo con el inglés. <risa> bueno, esto es que no era inglés, era, bueno, es que era un no, idioma inventado. Plan, ahí está, ¿no? Y eso en blanco y negro lo hacíais en, en vuestras casas, en, 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 lo habéis mm. hecho antes de, del programa y luego lo utilizasteis. Bueno, lo que hacíamos... Esto es lo que yo tenía entendido. Lo que hacíamos era doblar cosas, películas. Yo con, con Raúl Cimas doblábamos películas y Joaquín... Era una cosa que él hacía eh, habitualmente porque le gustaba. Pero que eso estabais haciéndolo en casa normal. Que, sí. no, era, que no lo queríais utilizar para que no estabais en muchachada no ni nada. No, no, no. Que no. lo estabais haciendo eso lo, porque sí. era vuestra forma de... de, de sí, sí, de lo hacíamos hacerlo. como afición. Sí, sí, doblábamos cosas, sí, sí. Y Películas luego, claro, antiguas. Cuando, cuando os meten en muchachada no y os empiezan a pagar por hacer vuestras tonterías o vuestras gracias o sí. vuestro humor... ¿Recogéis todo eso y más? Sí, bueno, no fue exactamente así, porque nosotros, o sea, lo que hacíamos habitualmente era doblar cosas en casa, pero en Paramount tenían un banco de, de, de películas libres de derechos, que era lo que nosotros, que era lo que tuvieras en blanco y negro. Claro. Entonces, sobre eso, que era libres de derechos, sí. la, las doblábamos. Y entonces, a Paramount, pues eso lo podía emitir porque estaba libre de derechos. Y de todos los personajes que, eh, bueno, a mí en especial... Eh, boca seca. Ah, boca seca, sí. Boca seca y el gañán. Boca, seca, mí, boca seca y gañán. Son dos ¿no? personajes. Yo creo que ahí demuestro eh, los matices que tengo como actor, ¿no? <risa> <risa> Son dos personajes con muchas capas. <risa> ¿Te sientes a gusto en. En la comedia, sí. En la sí. comedia, sí, ¿no? Es un... Totalmente. Además, me parece que es un género que todavía me queda mucho por descubrir. Me parece que. Eh, aunque llevo 20 años ya haciéndolo, me parece que todavía. Hay muchos tipos de comedia que todavía no, no hemos tocado. Y además, como ahora estamos, eh, por ejemplo, en capítulo cero, que es lo último que hemos hecho, pues ahí yo creo que exploramos unos tipos de comedia que, que, que eran diferentes, o sea, que son diferentes para nosotros, que todavía no habíamos explorado. ¿Viene a ser capítulo cero como, como un muchachada muy, pero renovado? ¿Sabes lo que? ¿Experimentando cosas nuevas? Sí, yo creo que es una evolución. Eh, por nuestra parte y, y nos, es más complicado que Muchacha Danui nos eh, intentamos hacer que cada historia tenga pues que, que, la, que sean como pequeñas películas y puedas... ¿Algo nuevo que tengas así aparte de, de cero? Algo, danos una, un adelanto Pues si eh, se puede. sí eh, el, el año que viene antes de verano voy a hacer una peli voy a dirigir una peli que es la peli que es un encargo más o menos que es una película, eh, la película de Cámara Café, ¿te acuerdas de Cámara Café? Joder, y tanto. Pues Arturo Valls. De las series más buenas que ha habido. Pues se van a lanzar a Arturo hacer la peli y, y, estás ahí con él, ¿no? y estoy ahí, voy a dirigirla. Y una historia que estabas Arturo Valls, otro y tú. Claro, porque este verano <risa> hemos hecho una peli, eh, Julián López, Arturo Valls y yo. Pero de actores, y es una comedia muy graciosa, que se llama Interrail, que va sobre tres amigos que vuelven a hacer un interrail que habían hecho de jóvenes. Sí, sí, es ahí. ¿Se va, se, ¿Cuándo sí, se estrena? Sí, yo creo que Ahora, en ¿no? verano. Por culpa, claro, las grabaciones han tenido que ser muy pequeñas. Sí, 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 con muchas... Pues, con muchas... Con muchos sí, cortes, con, muchos con cortes. dos o tres personas solo para grabar y así, sí, pero... Son muy lentas, porque todos los procesos del COVID hace que todo pues, se estire muchísimo, como... Por ejemplo, si tú te acercas a un actor a hablar con un actor, pues te tienes que poner, antes de acercarte, te tienes que poner una gafa protectora, una... en fin. Bueno, me alegro que, que tires esto de, del cine porque yo siempre te he visto como... No voy a decir un buen actor, 
Muy bien. ¿eh? No, no voy a decir un buen actor. Se, pero... se, me, haría, se me haría muy raro. Oír... Eso, se me haría Oírlo. Muy raro. Bueno, como yo he hecho dos películas y me llaman actor. Yo Hombre, que, eh, si, si, has, si lo has hecho y te han pagado, sí. lo eres. Yo ahí digo que, 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 que como hago de mí, no hago de actor. Claro, pero bueno, Bruce Willis. Sí, sí, hace lo mismo también. ¿no? O, o Bath Spencer. No, no, otro, eso, pero eran buenísimos. ¿no? Eran Grande, buenísimos. Sí, Terence Hill, eso, la base de hostias, se hicieron un montón de películas. Sí. Pero no, no sé por qué me venía de que tú terminarías de director de cine o eso de guionista es como un principio. Sí, como bueno, de tenido. hecho, eso es una vocación que yo he tenido desde siempre. Yo siempre he querido ser director. Yo vine a ser director. Lo que pasa es que, lo cierto es que con 21 años, cuando yo aterricé en Madrid, se me presentó lo de ser humorista y era bastante más divertido en esa época irte a actuar por bares, ganar dinero, emborracharte después que ponerte a hacer cortos, la verdad. Entonces, <risa> entonces ahí, <risa> digamos que, bueno, pues estuve muchos años eh, siendo humorista, hasta que ya dije, o oh, te pones a, a interesarte por esto, se te pasa el arroz, porque ya <risa> sí, vas sí, claro, cumpliendo sí. años y entonces ya me lo, mismo. me lo empecé a tomar un poquito más en serio, pero es una vocación que he tenido siempre. Yo, yo, yo lo he visto a cualquiera te, que te haya seguido en la televisión. Eh, no vamos a hablar de, de, de iba a decir, la que se avecina, pues claro, eso... Yo creo que, que esa... ¿Notaste algo con esa entrar en esta serie tan popular? Tú ya sí. eras popular, ¿eh? Sí. Entrar ahí... Claro, pero yo era popular y con, un, con una horquilla de público determinado. Pero cuando entras en la que se avecina... Es... Eh, yo me acuerdo que me decía por ahí que me hacía mucha ilusión hacer algo, hacer algo que lo vea la gente. Porque normalmente yo, eh, claro, yo, eh, lo que hacíamos nosotros era muy underground, que era claro, totalmente sí, underground. Lo que los que nos sí, bueno, pues una horquilla de público, pero bueno, bastante limitada. Eh, pero claro, en la que se avecina entras en, en lo que se llama pues, televisión mainstream totalmente. Sí, sí, mainstream total. O sea, algo que ve todo el mundo. Y o mucha gente. ¿no? Y que como entonces, se repiten tantas claro, veces, entonces ahí, cada día estás entrando... De repente te reconoce un tipo de gente que antes no te, no te reconocía. Una abuela, un, una abuela, abuelo, un niño... Un niño. Un, entonces eso es bastante, bastante guay. Muy bien, muy bien. Vamos, sí? además, mi paso, por, mi paso por lo que se avecina, además aprendí un montón porque es una serie donde... Bueno, pues eh, yo como actor en ese momento eh, no tenía experiencia en una serie de ese tipo y aprendí un montón porque además ahí hay mucha buena, muy buena gente trabajando y los hermanos caballeros son unos hachas sí. los que hacen la serie sí, porque, sí, 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 sí. porque porque nada, que, no, nada de lo que hacen no, es no. por casualidad, ¿sabes? Todo o sea, todo... Ahí. Ellos... Eh, algo que la gente no sabe es que, por ejemplo, allí no puedes improvisar nada de nada, ¿sabes? O sea, o sea ahí todo tal y como viene en el guión o lo dices así... Tienes o que decirlo así. No puedes cambiar ni, ni un pero. Porque, claro, ellos los guiones ya los escriben eh, sabiendo que van a funcionar. Entonces, eh, no quieren que, los, es que se cambie. Vaya. Ay, mira, esto es bueno que lo digas porque la gente se cree que, que sí, que muchas veces está el guión, pero luego tira uno lo que... No, no, ahí no. Ahí no. En estos no confían totalmente en sus guionistas. Además, saben, ellos son los guionistas. Ellos dos. Ellos son, sí, son... son ellos son, son Alberto Laura sí. y, creo, y creo que dos, dos personas más, más que pueden haber contratado ellos. Y a, aprendí un montón de, que, de cómo se hace comedia de esa forma. Sí. En la que se avecina es lo bueno que tiene también, que todos son actorazos. Entonces, eh, yo recuerdo que cuando, que cuando estábamos haciendo una italiana, que son las lecturas estas que se hacen sí, sí, sí. así todos los actores antes de empezar, Recuerdo que, claro, eran todos actorazos y, y recuerdo cuando me, me, me iba a tocar a mí, que estaba nerviosísimo. Digo, joder, después de hablar todos estos, Yo ahora no, tengo que hablar. No, joder. No, 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 qué, joder. Qué corte. Bueno, la cosa está en que en todo esto, cuando tú te metes en Madrid, eh, quieres venir a, como guionista, pero te, te viene lo de humor. ¿Qué cosas te encuentras 
pues claro, vienes de Albacete. Sí. Bueno, no, de Cuenca. No sí. te cuenta, pero no, en el estudio ahí justico. Sí. Y venir a Madrid, que es la gran capital de, 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 de todo la farándula, por decirlo así. Uh -huh. ¿Te encuentras facilidades? ¿Te encuentras problemas? Bueno, lo primero que he comprado, eso sí, lo puedo contar porque pensaba que iban a decir otra cosa. No. Porque yo, que, bueno, yo lo primero que, que, que hacía era irme de juerga sí, claro. con el dinero. Y lo primero que, o sea, yo... Lo, cuando ya de verdad, lo, lo primero lo gastaba en juerga y el resto lo malgastaba. Uno de nosotros consiguió una pistola. Ay, Dios pues mío. sí, una pistola. Entonces estuvimos planeando mucho Pero tiempo. De, de, pistola de verdad. Pistola de verdad, pistola no de, de verdad. fogueo, pistola. pistola. De verdad. Vale. Entonces, que era de su padre o de su sí, tío, sí, eso sí. no me acuerdo. Vale, Pero ahí yo ahí me acuerdo de, de ver la pistola. Cualquier cosa, sí, del Entonces ejército. Entonces estuvimos planeando robar una droguería. Pero... Droguería no es de drogas, ¿eh? Droguería. <risa> droguería. Una droguería que además era... una la era del la pueblo. Droguería. droguería que no habría ni un duro. Sí. Pero luego llegaba... Era una doble vida total. Sí. Yo era... Mi casa era más bueno que el pan. Cuando a veces llegaba alguien a mi casa, le decían, su hijo ha hecho esto, ha hecho lo otro, mi madre. No, no, no. Pero si mi hijo es más bueno que el pan, ¿qué va a hacer eso? 